Cuarto bloque de información en TVC Noticias. Vamos a hablar de la actividad industrial en la ciudad de General Pico porque Industrias El Trébol es una empresa con gran trayectoria no solamente en nuestra ciudad sino también en toda la provincia y en la Argentina también ya que ha llegado a diferentes puntos del país. Esta mañana con la presencia del gobernador Carlos Berna reinauguró su planta. Allí estuvo TVC Noticias y esta es la palabra de uno de sus dueños. Hace un año, con mi socio Rodrigo Domínguez, nos juntamos con el señor Carlos Echao. Él nos planteó su imposibilidad de seguir con la empresa, indicando que estaba en proceso de cierre. Desde ese momento, realizamos un estudio de mercado para ver la viabilidad de hacernos cargo de la misma. Ahí nos dimos cuenta, para que la empresa funcionara, había que hacer una modernización de la misma, profesionalizarla, realizando una inversión importante. Además, había que pensar en realizar nuevos productos para la venta, asociándonos con empresas del sector para trabajar en forma conjunta y estando en línea con las políticas planteadas por el gobierno provincial. Esto abarca el desarrollo del capital humano hasta el objetivo compartido de lograr colectivamente una industria pampeana sólida y competitiva, que se convierte en el motor del desarrollo sostenido de nuestra provincia. Hicimos una definición de objetivo. Hace 10 meses, cuando nos hacemos cargo de la empresa y luego haber estudiado el mercado, y el posicionamiento que tenía actualmente hasta ese momento el Trevo, planteamos como principales objetivos de la fábrica. Continuar teniendo una excelente calidad en toda la línea de productos que se vienen comercializando hace 35 años en el Trevo, como son silos, que, te, que tenemos acá atrás uno armando, norias, galpones, que hay uno acá al ladito nuestro, tinglados, celdas y todos los accesorios de campo. Hicimos hincapié en la calidad de los productos porque en toda la zona pampeana y en todo el país el Trevo está reconocido por su calidad. Como segundo objetivo, decidimos desarrollar en forma conjunta con profesionales, universidades y empresas del medio productos ya en mano para criaderos de cerdo, pollo y ponedoras. Y como tercer objetivo, realizar un desarrollo permanente de nuevos productos, adaptándonos a los cambios continuos del mercado y presentándonos a mercados tanto provinciales como nacionales y también internacionales. Para desarrollar todos nuestros objetivos, armamos un equipo de trabajo, con ese fin, lo primero que hicimos fue buscar a los empleados que alguna vez habían trabajado en el trébol, ya que cuando nos hacíamos cargo solamente tenía tres empleados en la actividad. Hoy la empresa cuenta con más de 20 empleados en planta y tres cuadrillas de trabajo en campo, generando empleo para 30 posibilidades con posibilidades importantes de crecimiento en este aspecto. Como decía en su discurso, el propietario de la empresa Industrias El Trébol va a innovar en la construcción de criaderos para cerdos, gallinas ponedoras y también criaderos de pollos. Este proyecto va a estar en manos del de médico veterinario Fernando Garófalo. Escuchemos lo que decía en relación a esta idea. La Pampa tiene la capacidad tecnológica, la capacidad intelectual y el, la fuerza además de estar en el medio del país. El cerdo, que es la actividad específica que yo me dedico, eh, es una gran eh, fuente de trabajo. Un criadero de cerdo, para que tengan idea, un criadero de cerdo de 100 madre tiene 5 o 6 empleados. Por lo tanto, el hecho de construirlo, de construirlo genera 60 personas que están trabajando en algún momento en ese criadero. Por lo tanto, es manual, no es reemplazable y nos da la oportunidad de generar mucho trabajo. En un principio, trabajaremos aquí en La Pampa. Más adelante, mi deseo sería si podemos trascender la provincia. Eh, hicimos un pequeño, un pequeño sondeo y extraprovinciales ya hay 45 proyectos que están demandando lo que nosotros vamos a producir, o sea, sin temor a equivocarme, estoy creyendo que esto que estamos haciendo hoy es un embrión de lo que va a ser esta industria con el correr del tiempo. Nosotros necesitamos desde aquí, desde el Trébol, que se genere una obra, pero también que los productores se transformen de a poquito en empresarios. Nosotros necesitamos que sean empresarios, que conozcan la producción, que conozcan las oportunidades, 
y con esas oportunidades vamos a hacer mejores negocios. Por otro lado, también es necesario capacitar la mano de obra. Esa mano de obra que lo que nosotros estamos proponiendo es diametralmente opuesto a lo que por ahí se lleva a cabo. Nosotros queremos intensificar, mejorar, buscar eficiencia y desde el trébol le vamos a dar las herramientas para que eso se pueda lograr. Última pausa, conocemos información del ámbito internacional y al regreso tendremos la palabra del gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Berna, que estuvo esta mañana en nuestra ciudad. Tensión en Grecia. Organismos de derechos humanos alertaron a la Unión Europea que por deterioro de las condiciones en los centros de detención de las islas griegas, junto con las inminentes deportaciones, han provocado que el clima se vuelva desesperante y al borde del descontrol. Actualmente, hay en Grecia 51.000 candidatos al asilo y en su mayoría se niegan a ser deportados a Turquía según estipula el acuerdo que comienza a regir este lunes. Cumbre nuclear en Washington. Los líderes mundiales reunidos en la capital de los Estados Unidos para la Cumbre sobre Seguridad Nuclear ponen su atención en la amenaza creciente del Estado Islámico. Por esta razón el presidente Barack Obama anunció que hará público el arsenal nuclear del país por primera vez en una década, así como una descripción detallada de las medidas de seguridad que toman sus fuerzas armadas para protegerlo. Muere estrella de la arquitectura mundial. Saja Hadid, la prestigiosa arquitecta anglo-iraquí, falleció en Miami a los 65 años. Nacida en Irak, pasó la mayor parte de su vida en Londres, donde se graduó como arquitecta y fundó su propio estudio en 1979, y desde ese momento su carrera se disparó y estuvo siempre en alza. Ganó el premio Pritzker en 2004, siendo la primera mujer en ganarlo. Su contribución a la arquitectura la hizo ser parte de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas del mundo, como también de la lista de las 100 personas más influyentes del planeta, realizada por la revista Time. 